നമസ്കാരം വൈദ്യുതി എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അഥവാ വൈദ്യുതി എന്ന് നമുക്കെല്ലാം ധാരാളം കേട്ടിട്ടുള്ളതും പരിചയമുള്ളതുമായ ഒരു ഊർജ്ജ ഉറവിടമാണ് പക്ഷേ അത് എന്താണ് എന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതിയെക്കുറിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രധാനമായും വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒരു ഫ്ലോ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ആറ്റത്തിലെ ഒരു ഘടകമാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലെ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ചുറ്റുമുള്ള ഷെല്ലുകളിൽ പ്രവണോദങ്ങളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോണുകളെ ൻ്റെ ഒഴുക്കമാണ് ശരിക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒഴുക്കുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവണം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഒഴുക്കിന് കാരണമാകുന്നത് ആ ഒഴുക്കിൻ്റെ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ആംബിയർ എന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് ആംബിയർ അതായത് കറണ്ട് എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒഴുക്കാണല്ലോ കറണ്ട് അതിനെ അടക്കുന്നത് ആംബിയർ എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് ഒരു ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത്രയും ഇലക്ട്രോൺ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകുന്നതിനാണ് വൺ ആംബിയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അളവ് ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ആംബിയർ അല്ല നമ്മൾ സംസാരത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴുള്ള നമ്മൾ വോൾട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സെൽ ഒരു ഡ്രൈ സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഐ എസ് സി മെയിൻസ് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഐ എസ് സി മെയിൻസിലാണെങ്കിൽ അത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസമുണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകണമെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരണം ആ എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും വിദ്യുച്ചാല ശക്തി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ആ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴുക്കുണ്ടാവും എന്നറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ബൾബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണത്തിൻ്റെ അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ അതിനാണ് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡബ്ല്യു എന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണാണ് ഡബ്ല്യു വാട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ ഉപകരണത്തിനും അതിൻ്റേതായ ആവശ്യമായ പവർ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബൾബ് എൽ ഇ ഡി ബൾബാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സാറിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏഴ് വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് വാട്ട് അഞ്ച് വാട്ട് അങ്ങനെ പല പവർ റേറ്റിങ്ങിലുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എ ടി ടി എന്നാണ് വാട്ട് എഴുതുന്നത് വോൾട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വി ഒ എൽ ടി എന്ന് വോൾട്ട് എഴുതുന്നത് ഇതിനൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ആംബിയറിന് എ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും സാധാരണ കാൽക്കുലേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഐ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ആംബിയറിന് ഐ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും വാട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഡബ്ല്യു എന്ന് ഉപയോഗിക്കും വോൾട്ടിന് വി എന്ന് ഉപയോഗിക്കും ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇക്വേഷനും കാൽക്കുലേഷനുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാവുന്നത് വോൾട്ടും വാട്ടേജ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പി സിക്കൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഐ സിക്കൽ ടു പി ബൈ വി ഇങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നയൻ വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ബൾബാണെങ്കിൽ അതിൽക്കൂടെ എത്ര കറണ്ട് അത് എത്ര കറണ്ട് അതിനാവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബാണല്ലോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലതിൻ്റെ പവർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും നയൻ വാട്ട് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നയൻ ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്
നയൻ വാട്ട് ബൾബ് എത്ര ആംബിയർ ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നയൻ വാട്ട് ബൾബ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിലേക്ക് എത്ര ആംബിയർ ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നയൻ വാട്ടിനെ നമ്മൾ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് കൊണ്ട് ഐ സമം പി ബൈ ബി നേരിട്ടുണ്ട് നയൻ വാട്ട് ബൈ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സമം കാൽക്കുലേറ്റർ കാണുന്ന കണ്ടില്ല പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ നയൻ വൺ ആംബിയർ ആണത് കാണിക്കുന്നത് കുറേ ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് അത്ര നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ നയൻ ആംബിയർ ആണ് ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ നയൻ വൺ ആംബിയർ നോക്കി എഴുതാം ഇത്രയും ആംബിയർ ആണ് ഈ ബൾബിനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ലൈനിൽ എടുക്കുന്നത് അതായത് നയൻ വാട്ട് ഒരു ബൾബ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ടു തേർട്ടി വോട്ട് ലൈനിൽ നിന്നും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് ആ ബൾബിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ നയൻ വൺ ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ആംബിയർ ആണ് നമ്മൾ ചെറിയ അളവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ അളവൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ മില്ലി ആംബിയറിലാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് മില്ലി ആംബിയറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സ്ഥാനം വലുതായി മാറ്റി കുത്തിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മില്ലി ആംബിയർ അപ്പോൾ ഇത്രയും പവർ ഒമ്പത് വാട്ട് വേർ പവറുള്ള ഒരു ബൾബ് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മില്ലി ആംബിയർ കറണ്ട് മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിക്കാണെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് അടക്കാവുന്നതാണ് വിശദമായിട്ട്